Mamy taki patent własny wydziałowy, który polega na tym, że albo zapraszamy wykładowców z zagranicy, którzy na zasadzie profesorów wizytujących, to jest taka formalna możliwość, albo po prostu profesorów wykładowców przyjeżdżających w ramach wymian Erasmusa prowadzą zajęcia do naszych studentów albo dla studentów Erasmusa, którzy u nas odbywają zajęcia. I dodatkowo bardzo staramy się zachęcić naszych wykładowców do tego, żeby się rozwijali, jeżeli chodzi o swoje kompetencje językowe. Jako ciekawostkę mogę dodać, że uruchomiliśmy grupę językową z native speakerem. Pan David George Poynton prowadzi nam zajęcia z języka angielskiego. Wykładowcy w grupie około 40 osób, pracowników działu ekonomicznego uczestniczą w każdą środę od 16 do 20, jeżeli pamiętam dobrze, 30 w zajęciach z native speakerem. So, tak więc widzimy, że to jest duży, z jednej strony zainteresowani, duży potencjał, który drzemie w naszych pracownikach. Wystarczy, że mamy wizytę w ramach Erasmusa albo jakiegoś innego programu osób z zagranicy. Zawsze staramy się, aby takie osoby przynajmniej raz albo dwa razy spotkały się ze studentami na wykładzie. I na przykład na moich przedmiotach studenci już mieli zajęcia z kolegami z Turcji, z kolegami z Tajlandii, kolegami z Tajwanu, z Norwegii, z Finlandii. Nie są to proste zajęcia, nie są to łatwe przedmioty, ale ludzie są po nich zadowoleni. Obserwujemy po pierwsze zmianę, na pewno taką troszkę bardziej pod umiędzynarodowieniem stawioną, czyli pojawia się coraz więcej chociażby opisu w języku angielskim. Już coraz trudniej znaleźć uczelnię, gdzie dziekanat byłby oznaczony tylko słowem dziekanat po polsku. Tak? Ale mówiąc o ofercie, uczelnie starają się po pierwsze warunki studiowania troszkę poprawić, czyli widzimy poprawę jakości sal dydaktycznych, nie ma chyba już uczelni, która by nie miała sprzętu multimedialnego w każdej sali kodowej zainstalowanego. Także od strony technicznej myślę, że nie odbiegamy bardzo od światowych standardów. Jeżeli chodzi o takie możliwości spędzania wolnego czasu, myślę, że studenci bardzo szybko mogą podać setki przykładów tego, gdzie można sobie spokojnie zjeść jakąś kolację, wypić piwo i pójść potańczyć, więc to też jest ważne. Miasto robi bardzo dużo w tym kierunku, aby również i sfera sportowa się rozwijała i żeby na rowerach można było pojeździć tak, po mieście, więc to, co studentom sprawia przyjemność, co jest potrzebne ze względu na skromne budżety i kieszonkowe. Warunki zamieszkania w akademikach też są dobre, także myślę, że się lubi, jeżeli chodzi o te kampusy, rozwija całkiem dobrze. Nawet uczelnie prywatne, myślę, że niektóre nawet mogą być pewnym liderem tutaj w naszym środowisku w tym zakresie. Myślę, że jest kilka obszarów, w których potencjalne efekty mogą się pojawić. Pierwszy to jest taki obszar współpracy instytucji czyli na przykład Urzędu Miasta, Uniwersytetu Środowiska Akademickiego Lublina plus instytucji włączonych w ten program, który teraz jest realizowany. I myślę, że tutaj miasto, Urząd Miasta jako taki partner, który się zajmuje kojarzeniem, tworzeniem synergii pomiędzy uczelniami, będzie tym głównym rozgrywającym i na pewno wykorzystującym te wszystkie benefity takie na poziomie instytucji. Jeżeli chodzi o studentów, tak, poziom studentów, to uważam, że każdy student, który kiedykolwiek wyjechał na jakąkolwiek wymianę, docenia rolę współpracy z zagranicą i udział w takim projekcie naszego miasta, uczelni lubelskich, jest właśnie takim przykładem. Zacznę od przykładu, który podał nam chiński student, którego mamy na, na uczelni, na jednym z naszych zaprzyjaźnionych wydziałów, więc ten pan powiedział tak. Miałem do wyboru Warszawę, Trójmiasto, Wrocław, wybrałem Lublin. Kryteria wyboru były takie, musi być to miasto niskie, to znaczy z niską zabudową, zielone i akademickie. I proszę sobie wyobrazić, że człowiek po tym, jak rozpoczął studiowanie u nas, jest teraz na trzecim roku, z tego co wiem, to ma plany związane z Polską, szuka polskiej dziewczyny, czy ma polską dziewczynę, także się już zasymilował nam. Powiedział, że po tym, gdy wrzucił na Facebooka zdjęcia z Lublina, z Uniwersytetu, z takiego życia studenckiego, miał od razu 8 tysięcy polubień. Więc Zakładam, że Lublin jest świetnym miejscem do tego, żeby przyciągnąć ludzi, którzy szukają trochę spokoju i dobrych warunków do studiowania. Uważam, że tutaj są atuty od strony oferty dydaktycznej bardzo duże, ona się zmienia, jest coraz bardziej elastyczna, a poza tym pamiętajmy, że Lublin ma bardzo wysokie miejsce, jeżeli chodzi o jakość życia w Polsce, bezpieczeństwo i to też są ważne czynniki. Znowu użyję hasła, którego użyli koledzy z Tajwanu dwa lata temu w trakcie konferencji. Lublin to jest miniatura metropolii. Dobrze. Z lotniskiem. Tak.